হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শরিফাস এজুকেশন টিপস আমার আজকের আয়োজনে আছে স্পেশাল গরুর মাংস লালমরিচের গুঁড়া ছাড়াই স্পেশাল গরুর মাংস রান্না করব কিভাবে সেটি আমার আজকের রেসিপি তো প্রিয়জনেরা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ চলুন দেখি এই গরু মাংস রান্না করতে কি কি লাগবে আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি পেঁয়াজগুলো একটু মোটা করেই কেটে নিয়েছি কারণ গরু মাংস রান্না করতে চিকন পেঁয়াজ কেটে নিতে হয় না মাংসগুলো মাংসতে দিলে পেঁয়াজগুলো এমনিতেই গলে যাবে নিয়েছি ছয় চামচ ছয় টেবিল চামচের মতো আদা রসুন পেস্ট এক চামচ হলুদের গুঁড়া এক চামচ ধনিয়া জিরার গুঁড়া এবং এক চামচ সব মশলা একসাথে মিক্স করা এখানে আমি মাংস নিয়েছি গরুর মাংস দেড় কেজি পরিমাণ আমি হাট সহ মাংস নিয়েছি মাংসগুলো প্রথমে পালো করে ধুয়ে তারপর পানি জড়িয়ে নিতে হবে হার সহ মাংস নিলে সে মাংসটা খেতে অনেক ভালো লাগে তারপর নিয়েছি দুটি টমেটো এখানে আমি কোনো শুকনো মরিচ দেব না লাল মরিচের গুঁড়ো দেব না তাই দিয়ে দেবো টমেটো প্রথমে একটা পাত্রে তেল দিয়ে দিয়ে দিলাম তেজপাতা দারচিনি এলাচি লং দিয়ে যখন তেলটা একটু গরম হয়ে আসবে তখন আমি সবগুলো মশলা একসাথে দিয়ে দেব মশলাগুলো একসাথে দিয়ে তারপর দিয়ে দিলাম আটা রসুন পেস্ট আটা রসুনটা ভালোভাবে মিক্স করে তারপরে এখন দিয়ে দেব মাংসগুলো একটু একটু করে মাংস দিয়ে দেব আর মশলাতে মিক্স করব যখন সবগুলো মশলার সাথে মাংসটা ভালোভাবে মিক্স করে তারপর দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচা মরিচ কুচি টমেটো দিয়ে আবারও ভালো করে মিক্স করে দিয়ে দেব আমি এখানে তিন চারটি কাঁচা মরিচ দিয়েছি আপনি চাইলে আরও বেশি দিতে পারেন তারপর দিয়ে দিলাম লবণ লবণ দিয়ে ভালো করে মিক্স করে তারপর দিতে দিব লাল মরিচের গুঁড়া ছাড়াই মাংসটা রান্না করব তাই বলে এই মাংসটার স্বাদ কোনো অংশ কম হবে না আর কালারটা হয়ে যাবে টমেটো দিয়েছি সে কারণে কালারটা সুন্দর আসবে দিয়ে তারপর ডেকে দিলাম দশ মিনিটের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত মাংসটা থেকে পানি বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটু পরপর মাংসটা আবারও মিক্স করে নিতে হবে না হয় মাংসটা নেড়ে যেতে পারে মাংসগুলো মোটামুটিভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তাই এখন আমি আর একটু পানি দিয়ে দিলাম কারণ মাংসটা আমি একদম নরম করে ফেলব তাই তো আবার একটু পানি দিয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য আবারও সিদ্ধ করব এখন সবগুলো মিক্স করে তারপর আবার ডেকে দিলাম বা অল্প সময়ে লাল মরিচের গুঁড়া ছাড়াই রেডি হয়ে গেল আমার স্পেশাল গরুর মাংস আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে শেয়ার করবেন আর সে পর্যন্ত